So the question number one. So in this question they asked, what is the code for curtains and of respectively nature? So, so curtains is there in first statement. So first statement lo curtains undi in kekada lees. Alage of of ani dekkada yola. Right? So first one sir curtains ani the only one lo matra me undan te. So first one T B. Ekada repeat gala L B. Ekada repeat type endi R B. Ekada repeat type endi N Y ekada repeat type endi. So curtains and te TV and bit coach off and te you can choose not sir off and edhi. Only third and to matrame undi oksa chodham LB fine repeat type endi NB ekada repeat gala SN kindan repeat type endi. So NB will be the answer for that. So NB TV kalipunna the gawal gabatti curtains and TV tarvata NB rawale. So option D is the answer respectively in adigari gabatti order or aspect kunam sir. Next. Question number two, what is coded as NA Nicharu? NA is there in the first one and second one and third, fourth one. Immediate loans, immediate loans, common one of the curtains repeat kala edu, fall repeat in the kara, then last of fall repeat kala, theater repeat kala edu, start. So, ikara start undi, ikara start undi, ikara goda start undi. So, NA equals to start option D pet kunde, that is the correct answer. Next one, what will be the possible code for makes people noise low and charo? So first of all, makes. So makes any the first statement ikarundi. Inge ekada le sir. So indro matra mano statement e mundi. Yaniye repeat e indi. H C ekada repeat kala. E S repeat kala do L B repeat e sir. So makes ante H C kani, E S kani raochu. Tarvata people so people is there in the second statement inga ekkada repeat kala so ee rendu lo maatram unnadu enti hdes edanna avundachu so ikkada hdes gaani akkada es hd gaani undachu next one noise noise is there in third statement fourth statement ee rendu lo undi ee rendu lo common ga unnadu em undu sir rb ledu lb ledu N B ले दो S N मात्र में उन्हें तो S N रहा होता है H T E S S N next one low low ने देखा उनसे low ने देखा ले दो अंडे कोट्टा कोट रहा होता है सर अपना so H T E S S N H T E S S N उन्हें A C A C कोट्टा का उचित सर ऑप्शन इनके अपना नुनाय सलांट भी H T E S S N ले दो HTES on the SN ledu, ikkada HTES on the SN ledu. So we can go with option B as the answer for this. Next question number 4. If the theater pollution will start is coded as an itchy, then what will be the code of causing an itcher? So causing an itcher, sir. Fourth statement lo causing undi, first the antlo ledu, second lo ledu, third lo ledu. Ikkada matra me unsa. Ikkada matra me na codes em unnai, SN kaadu, WI, ekkada repeat kaala. U R आदि कोड़ा एकड़ा repeat काले सर N E मात्रम पाइन repeat है इन्दी and answer ही रेनिट लो उन्दर W I गानी U R गानी कानी मुन्दी चिन्ह दांतलो N E L B R B Y N इच्छरो अंडे Y I ने दी बेरे दान के लिए पेंदी का आपने कच्चतंगा M बेट को सर मानो आंसरो U R ने बेट कुण्डा that is the correct answer that is there in option A next one the code for theater is interchanged with the code for noise then what will be the code for theater curtain start fall nature sir okal mari pote na digaru so actually the theater code code em ostundi ikkada so ee rendlo theater undi kabatti ee rendlo common game undi sir lb undi rb undi lb already vera dantlo kuda repeat ayindi kabatti rb maatrame iskovalam अलगे ऑफ गोड़ा का तो नॉइस रेंडो दांत लों दे, सो दिए ट्रेने दान नहीं नॉइस का मार्च मंज इतना डर सो, अंडे दिन के आर भी आई थे नॉइस कोडे मोड सर अपनो, एसएन ना होती, दिए ट्रेन एसएन का दिस कमेंट नोड, अलाइ थे दिन का आंसर मोड ना डिगर, दिए ट्रेन कटेंस स्टार्ट फॉल, सो दिए ट्रेन कोडो, 
కటెన్స్ ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది ఏమవుతుంది సార్ అది టీవీ అనుకున్నాం స్టార్ట్ స్టార్ట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ దాట్స్ ఇట్ ఈ రెండింటిలో రిపీట్ అయింది ఏముంది ఎన్ఏ రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఎస్ఎన్ టీవీ ఎన్ఏ నెక్స్ట్ ఫాల్ అనే దానికి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఫాల్ అనే వర్డ్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఉంది ఈ మూడిట్లో కామన్గా ఏం రిపీట్ అయింది ఎల్బి అంటే ఆన్సర్ ఎలా రావాలి సార్ ఎస్ఎన్ టీవీ ఎన్ఏ ఎల్బి ఇవన్నీ ఉన్నవి రావాలి సార్ ఎక్కడ ఉంది సార్ అవన్నీ ఉన్నవి ఆప్షన్ సిలో కనబడుతుంది దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ పెట్టారా గుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ టు టెన్ ఏ సెట్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్ వన్ అబౌ ద అదర్ ఇన్ ఎ స్టాక్ టూ బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ఎల్ అండ్ క్యూ ఇవన్నీ కూడా స్టాక్ లో రాయమన్నారు పైనుంచి కిందకి రాసుకోవాలి టూ బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ఎల్ అండ్ క్యూ అని ఇచ్చారు తర్వాత సెవెన్ బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్ బిట్వీన్ క్యూ అండ్ హెచ్ హెచ్ ఈస్ ప్లేస్ అట్ ద బాటమ్ మోస్ట్ సో ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ చేసుకుంటా హెచ్ ఎండింగ్ లో పెట్టుకుంటే హెచ్ కి క్యూ కి మధ్యలో సెవెన్ రావాలని చెప్పారు సార్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇక్కడ క్యూ తీసుకున్నా క్యూ కి ఎల్ కి మధ్యలో టూ గ్యాప్ అన్నారు కాబట్టి సపోజ్ ఇలా తీసుకుంటే ఎల్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు లేదా ఈ కేసుకు వస్తే ఎల్ ఇక్కడ రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇటు వైపు తీసుకుంటే ఎల్ కి క్యూ కి మధ్యలో టూ గ్యాప్ నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్ బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ ఎన్ ఎఫ్ కి ఎన్ కి మధ్యలో సిక్స్ బాక్సెస్ ఉండాలి ఎట్మోస్ట్ టూ బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్ అబో ఎక్స్ ఎక్స్ పైన ఎట్మోస్ట్ టూ అంటే జీరో కానీ వన్ కానీ టూ కానీ ఉండొచ్చు తర్వాత ఫోర్ బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్ బిట్వీన్ హెచ్ అండ్ ఎఫ్ హెచ్ కి ఎఫ్ కి మధ్యలో ఫోర్ బాక్సెస్ అంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ప్లేస్ హెచ్ ఇయర్ హెచ్ ఉంది కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ ఎఫ్ రాసుకోవచ్చు ఈ కేసుకు వచ్చేసరికి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎల్ ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ రాయలేమనంటే ఖచ్చితంగా ఒకటి ఫిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు ఇటువైపు తర్వాత ఇక్కడ ఎఫ్ కి ఎన్ కి మధ్యలో సిక్స్ మెంబర్స్ అన్నారు కిందకి రాలేము కదా ఇంకా ఎందుకంటే హెచ్ ఎ లాస్ట్ కాబట్టి పైకి వెళ్ళాలా సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇక్కడ ఎన్ తీసుకోవటానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత ఎన్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అబో ఎక్స్ బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ ఎన్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అబో ఎక్స్ ఎక్స్ పైన ఎన్ రావాలి కానీ ఇమీడియట్ అయితే కాదు ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ రెండింటిలో ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్స్ రాసాను అనుకోండి ఎక్స్ పైన ఎంతమంది ఉండొచ్చు అని చెప్పారు మ్యాక్సిమం టూ ఏది ఉండాలా కానీ ఇది తీసుకుంటే ముగ్గురు అయిపోతున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎక్స్ అనేది ఎల్ కిందనే రావాలి సో ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ చేసుకున్నా తర్వాత ఫైవ్ బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్ బిట్వీన్ వై అండ్ ఎక్స్ అని ఇచ్చారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ వై తీసుకున్నా సార్ రైట్ దిస్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ సో టోటల్ ఎంతమంది వచ్చారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ సో థర్టీన్ మెంబర్స్ అయితే వచ్చారు సార్ So we'll observe the first question here. How many boxes are there? 13. Option D is the answer. Next, second question. Which of the following boxes are placed below F? F can run a box saint answer Y and H. That is there in option C. Next one. H is, uh, if C is placed, if C is placed exactly between X and Y, ఎక్స్ కి వైకి ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ ఇది సి రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సార్ ఇఫ్ సి ఈస్ ప్లేస్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై దెన్ హౌ మెనీ బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ఎన్ అండ్ సి ఎన్ కి సి కి మధ్య ఎంతమంది ఉంటారని అడిగారు సార్ అప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటారు సో ఆప్షన్ బి పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ట్రూ రిగార్డింగ్ క్యూ క్యూ కి సంబంధించి ఏది కరెక్ట్ అని అడిగారు సార్ ఫస్ట్ వన్ త్రీ బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ క్యూ ఎఫ్ కి క్యూ కి మధ్యలో టూ బాక్సెసే ఉన్నాయి సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఆన్సర్ ఎక్స్ ఈస్ ప్లేస్ నియర్ టు క్యూ అంటే పక్కన ఉంది కాదు కదా క్యూ ఈస్ ప్లేస్ ఫైవ్ ప్లేసెస్ ఎవే ఫ్రమ్ వై అంటే క్యూకి వైకి మధ్యలో ఫోర్ మెంబర్స్ ఉండాలి ఫైవ్ ప్లేసెస్ ఎవే అంటే సో వన్ టూ త్రీ త్రీ మెంబర్స్ ఏ ఉన్నారు కాబట్టి అది కూడా కాదు లెస్ దెన్ సిక్స్ బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అబో క్యూ క్యూ కంటే పైన లెస్ దెన్ సిక్స్ ఉన్నాయి ఫోరే ఉన్నాయి కాబట్టి ఎస్ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫైన్ ద ఆర్ట్ వన్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ వన్ ఎన్ అండ్ ఎక్స్ ఎన్ కి ఎక్స్ మధ్యలో వన్ గ్యాప్ ఉంది ఎఫ్ అండ్ హెచ్
హెచ్ పైన క్యూ ఉంది సార్ ఇది రివర్స్లో ఉంది మిగతా వాడిని సెకండ్ లెటర్కి పై ఫస్ట్ లెటర్ పైన ఉందనమాట ఇక్కడ మాత్రం చేంజ్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఈ పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ రవి స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఆర్ పాయింట్ ఆర్ అండ్ వాక్స్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ టువర్డ్స్ నార్త్ టు రీచ్ పాయింట్ ఎం ఫ్రమ్ దేర్ హీ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అండ్ వాక్స్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ టు రీచ్ పాయింట్ సి then he turns right and walks 8 meters to reach point d from d he walks 10 meters in west direction to reach point n then he turns left and walks 15 meters ikka nunchi left ante kindaku vastadu ikkada 8 meters 15 anadu kaabatti extra inga 7 vastaru sa kindaki so 7 ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఉంది అంటే ఇంకా ఇక్కడ ఫైవ్ ఉన్నట్టు అనమాట అలా చూసుకుంటే టు రీచ్ పాయింట్ ఓ పాయింట్ ఆర్ ఈజ్ ఇన్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ పాయింట్ ఏ నుంచి ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి అండ్ సౌత్ ఆఫ్ డి డికి సౌత్ లో ఉండాలంటే ఏ ఇక్కడ రాసుకోవాల్సి ఏకి ఈస్ట్ లో ఆర్ రావాలి అలాగే డికి సౌత్ లో ఏ ఉండాలని చెప్పారు రైట్ దిస్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ సార్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈస్ పాయింట్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఓ ఓతో కంపేర్ చేస్తే ఏ యొక్క డైరెక్షన్ ఏంటని అడిగారు వాట్ ఈస్ దిస్ డైరెక్షన్ సౌత్ ఈస్ట్ సో ఆప్షన్ డి పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ వాట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్ డి అండ్ ఎం సో ఈ రెండు మధ్య ఉన్న షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత అడిగారు ఏ టు ఫిఫ్టీన్ పై తో గ్రాండ్ ట్రిప్లెట్ ఎంత సెవెంటీన్ సో ఆప్షన్ విల్ బి బి నెక్స్ట్ ఎయిట్ పర్సన్స్ GHIJKLMN applied visa in different months so the months are january february february leda march april may july september october november ilai chars చూద్దాం ఇక్కడ హెచ్ అప్లైడ్ ఇన్ జూలై సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ హియర్ హెచ్ అప్లైడ్ ఇన్ జూలై జే అప్లైడ్ ఇన్ ద మంత్ విచ్ హ్యాస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆఫ్టర్ హెచ్ హెచ్ తర్వాత జే రావాలి థర్టీ డేస్ అంటే ఎక్కడ ఉంది సార్ అది ఏదర్ ఐ కెన్ రైట్ హియర్ ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ ఎట్ నవంబర్ సో రెండు పాసిబిలిటీస్ అయితే ఉన్నాయి తర్వాత ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ హూ అప్లైడ్ బిఫోర్ జే ఈ సేమ్ యాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ హూ అప్లైడ్ ఆఫ్టర్ ఐ ఇలాంటి కండిషన్ ఎప్పుడు కూడా జే కింద నుంచి ఎన్నో పోషన్లో ఉందో ఐని అన్నో పోర్షన్ పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది సో జే కింద నుంచి రెండో పో మూడో పోర్షన్ కాబట్టి పై నుంచి ఐ ఇక్కడ జే ఎండింగ్ కాబట్టి ఐ పైన ఉంటుంది ఇక్కడ రైట్ తర్వాత ఓన్లీ వన్ పర్సన్ అప్లైడ్ బిట్వీన్ ఐ అండ్ కే ఐకి కే కి మధ్యలో వన్ పర్సన్ అంటే ఇక్కడ ఐ తర్వాత వన్ పర్సన్ హెచ్ రాయలే హెచ్ ఉంది కాబట్టి పైన తీసుకుంటా ఇక్కడ ఐ తర్వాత వన్ గ్యాప్లో కే రాస్తున్నా ఎం అప్లైడ్ ఇన్ ద మంత్ విచ్ హ్యాస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎం అనేది ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్లో రావాలి అని అంటే ఎం మార్చ్లో రాయలేను మేలో రాయలేను అక్టోబర్లో రాయలా మిగిలింది ఏముంది నవంబర్ మాత్రమే ఉంది సెకండ్ కేసుకి వస్తే ఇక్కడ మార్చ్లో రాయలేము మేలో రాయలేము సెప్టెంబర్లో మాత్రమే రాయగలము తర్వాత ఎల్ అప్లై టూ మంత్స్ ఆఫ్టర్ జి జి తర్వాత టూ మంత్స్ తర్వాత ఎం ఎల్ రావాలని ఉంది సార్ అంటే రాయటానికి అవకాశం ఎక్కడ ఉంది నాకు ఇక్కడ మాత్రమే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ జి తీసుకుంటే మార్చి ఏప్రిల్ మే టూ మంత్సే కాబట్టి జి తర్వాత ఎల్ రాసుకున్నా ఈ కేసుకి వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ రాయాలి జి తర్వాత ఎల్ రావాలి ఇంకా ఛాన్స్ లేదు సార్ రాసుకోవడానికి తర్వాత నాట్ మోర్ దెన్ త్రీ పర్సన్స్ అప్లైడ్ బిట్వీన్ ఎన్ అండ్ కే ఎన్ కి కే కి మధ్యలో ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ మంది రాకూడదు ఆడికి కే ఇక్కడ ఉంది నేను ఎన్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ముగ్గురు మంది త్రీ మెంబర్స్ సరిపోయారు ఇక్కడ కే ఉంది నేను ఇక్కడ ఎన్ తీసుకుంటే ఎక్కువ మంది అయిపోయారు అంటే ఖచ్చితంగా సెకండ్ పాసిబిలిటీ ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఇది తీసేస్తున్నా దట్ సిట్ నో అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్స్ In which of the following month does L apply? May month option B pet kundi correct answer hoddi. Next one, four of the following five are like in a certain way and hence form a group. Which one that does not belong to the group and each other? The one who applied immediately after G. G tharvath yavar nar sir? K. So first the ini gurin chot each other. Rindo the N. Tharvath the H. The one who applied immediately after M.
the one who applied immediately before jia n gurinchi icharu h gurinchi icharu the one who applied immediately after m mala n gurinchi icharu k ikkada k unda ila icharu sir n gurinchi two times icharu kada chudam january april july october april maatrame 30 days so we can go with option e next one which of the following statement is true k applied in april obviously inga both in le kada option a confirm chesesukochu if the persons are arranged in alphabetical order from january then how many persons are unchanged in their position on icharu so ekani start ayina sari h nincha g h i j k l m n yana common ga unnaya em levu sir so we can go with no one option a is the answer for that next one how many how many months are there between k and m k ki m ki madhyalo enni months unnayi nu adigaru sir july tarvata august september idi kada ఏప్రిల్ తర్వాత మే జూన్ జూలై త్రీ మంత్స్ ఉంటాయి సార్ సో త్రీ అనేది ఆన్సర్ పెట్టుకోవాలి హౌ మెనీ మంత్స్ ఆర్ దేర్ హౌ మెనీ పర్సన్స్ అంటే టూ పెట్టుకుంటాం హౌ మెనీ మంత్స్ కాబట్టి త్రీ పెట్టుకోవాలా ఓకే అది సరిపోయింది కదా తర్వాత ఏప్రిల్ తర్వాత మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ నాలుగు పెట్టుకోవాలి సార్ ఫోర్ ఉండాలి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి పెట్టుకోవాలా ఎందుకంటే ఏప్రిల్ తర్వాత మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ తర్వాత సెప్టెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ పెట్టుకోవాలా బిట్వీన్ ఏప్రిల్ తర్వాత మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ ఎం అడిగారు కదా సో ఫోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ బి పెట్టుకుంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవచ్చు ఓకేనా ఇఫ్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ వన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద ఈవెంట్ డిజిట్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్ అంటే ఏమవుతాయి సార్ ఇవి సెవెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ త్రీ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ దెన్ విచ్ డిజ్ ఇట్ విల్ ఎపియర్ మోర్ దెన్ ట్వైస్ ఆఫ్టర్ ద అరేంజ్మెంట్ మోర్ దెన్ ట్వైస్ అంటే కనీసం త్రీ టైమ్స్ ఉండాలా ఫైవ్ 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 త్రీ టైమ్స్ వచ్చింది సెవెన్ 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 త్రీ టైమ్స్ వచ్చింది వన్ టూ టైమ్స్ త్రీ టూ టైమ్స్ వచ్చింది సార్ సో ఫైవ్ అండ్ సెవెన్ వీ కెన్ గో విత్ ఆప్షన్ ఈ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిట్ పర్సన్స్ ఆర్ దేర్ బిలాంగ్స్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ త్రీ జనరేషన్స్ there are two married couples in the family no single person in the family is a parent first one a is son in, only son in law of mother of g anicharu g vaalla mother ki a is the only son in law ante rendu vidhalaga teesukochu ila teesukochu leda g vaalla mother ki a is the only son in law ante ila kuda teesukochu rendu ways lo teesukochu sir denni తర్వాత చూద్దాం జి ఈజ్ మెటర్నల్ అంకుల్ ఆఫ్ హెచ్ అని ఇచ్చారు జి ఈజ్ మెటర్నల్ అంకుల్ అన్నారంటే ఫస్ట్ కేసు తీసేయచ్చు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ వాళ్ళ వైఫ్ అంటే జీ ఫీమేల్ అయిపోద్ది అప్పుడు అది కన్ఫర్మ్ చేయలేము కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇదైతే కాదు ఇది తీసుకోవచ్చు ఓకేనా సో జి ఈజ్ మెటర్నల్ అంకుల్ ఆఫ్ హెచ్ అంటే హెచ్కి మేనమామ జీవ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ అయ్యి ఉండాలి సో బి ఈజ్ ద ఓన్లీ నెఫ్యూ ఆఫ్ జీ బి ఈజ్ ద ఓన్లీ నెఫ్యూ ఆఫ్ జీ అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడే బి రావాలి ఓన్లీ నెఫ్యూ అన్నారంటే హెచ్ నీస్ అవ్వాలి అప్పుడు ఓకేనా ఇక్కడ వరకు అయింది సార్ తర్వాత సి హూ హ్యాస్ త్రీ చిల్డ్రన్ ఈజ్ మ్యారీడ్ టు ఈ అని ఇచ్చారు సి హూ హ్యాస్ త్రీ చిల్డ్రన్ సి ఇక్కడ తీసుకుంటే సికి ఇద్దరు చిల్డ్రన్ ఉండాలి కానీ ఎవరిని మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు ఈయన్ అని చెప్పారు కాబట్టి సి ఇక్కడ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు సో సీన్ పైన తీసుకుంటే సి ఈజ్ మ్యారీడ్ టు ఈ హూ హ్యాస్ త్రీ చిల్డ్రన్ అంటే ఆల్రెడీ జీ అనే పర్సన్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఇంకో పర్సన్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవచ్చు అనమాట సి హ్యాస్ త్రీ చిల్డ్రన్ He is married to E. E is not the mother of D. E is not the mother and tame of all. Apadu, father of all. Chance on the other. You can D gurinch maatla adu nars. So D akar this ko chadai empty gundi. Tarvata. D who has unmarried male. So D akar this ko nangar avkas madhan married ga apati dweb this ko nam sarang. So migli penda avar inka? Yep. That's it. Married male and each other ga apati D akar this ko nams. That's it. Okay. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎంతమంది చేశారు ఈ క్వశ్చన్ 
how is d related to b b ki b portion mir unte mi mother wala brother sir mother's brother is a maternal uncle option b is the answer e is dash of g ani charu g portion mir unte e meke em avtaru father option a is the answer that's it question number 21 why greater than q avutunnaru adigaru y nunchi q ku vache tappudu madhyalo opposite symbols unnai kabatti we can ignore it next one హెచ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ అవుతుందనంటే ఎఫ్ నుంచి హెచ్ వస్తున్నప్పుడు గ్రేటర్ గ్రేటర్ కామన్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ కెన్ గెట్ దిస్ హెస్ ఎఫ్ గ్రేటర్ దెన్ హెచ్ కెన్ బి రిటర్న్ హెస్ హెచ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ సో ఆప్షన్ టూ ఓన్లీ టూ ఫాలోస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పెట్టుకోవాల తర్వాత థెరపీ అనే వర్డ్ లో టీ గ్రేటర్ దెన్ ఏ అవుతుందని ఇచ్చారు టీ నుంచి ఏకి వచ్చేటప్పుడు మధ్యలో ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవకాశం లేదు ఈ లెస్ నర్ ఈక్వల్స్ టు వై అవుతుందని అన్నారు ఈ నుంచి వైకి వస్తున్నప్పుడు కూడా మధ్యలో ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ ఈ పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ బేస్డ్ ఆన్ అరేంజ్మెంట్ సిక్స్ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ అరౌండ్ అ ట్రయాంగులర్ టేబుల్ సజ్ దట్ త్రీ పీపుల్ ఆర్ సిట్స్ ఎట్ కార్నర్స్ త్రీ పీపుల్ సిట్స్ ఎట్ కార్నర్స్ and the remaining three people sit at the sides the people who sits at the corner of the table facing inwards corners are facing inside and sides are facing outside ikkada vaki chara sir first who sits at one of the corners an icharu right so suppose who ikkada teeskunnan anukunna who sits at one of the corners of the table two people sits between a and t p sits second to the left of a m sits sec immediate right of t తర్వాత ఆర్ సిట్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఓ అని ఇచ్చారు ఆర్ సిట్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఓ అంటే ఓ దగ్గర నుంచి ఆర్ సెకండ్ లెఫ్ట్ లో అంటే ఆర్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు ఈ మూడు స్టేట్మెంట్ లో ఉన్నాయి సార్ మొత్తం కలిపి ఇంకా రైట్ సో ఇప్పుడు దీని ఎలా తీసుకోవచ్చు సార్ అప్పుడు ఫస్ట్ ఏ కి టీ కి మధ్యలో టూ గ్యాప్ చూపించాలా సపోజ్ ఇక్కడ ఏ తీసుకున్నాను అనుకోండి వన్ టూ టీ రాయలని ఇటువైపు కూడా రాయలా సపోజ్ ఇక్కడ ఏ తీసుకుంటే వన్ టూ టీ ఇక్కడ రాయగలను వన్ టూ టీ ఇక్కడ రాయగలను ఇలా తీసుకుంటే అయితే టీకి ఇమీడియట్ రైట్ లో ఎం రావాలి తర్వాత ఏమి ఇచ్చారు సార్ ఏకి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో పి రావాలి ఏ ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో పి అంటే ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు దట్స్ ఇట్ ఆల్ ద కండిషన్స్ గాట్ సాటిస్ఫైడ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ది ఆస్ట్ ఈస్ హూ ఎమ్ ఆంగ్ ద ఫాలోయింగ్ సిట్స్ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఓ పి దట్ ఈస్ దెర్ ఇన్ ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ వన్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ఆర్ అండ్ టీ వెన్ కౌంటెడ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ ఆఫ్ ఆర్ ఆర్ కి రైట్స్ అని కౌంట్ చేసుకొస్తే వన్ టూ త్రీ త్రీ మెంబర్స్ ఆర్ దర్ దట్ ఈస్ దెర్ ఇన్ ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ వన్ హౌ ఈజ్ ఎమ్ రిలేటెడ్ టు పి హౌ ఈజ్ ఎమ్ రిలేటెడ్ టు పి అంటే సెకండ్ రైట్ లేదా ఫోర్త్ లెఫ్ట్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఉంది కాబట్టి అంతే కదా హౌ ఈజ్ ఎమ్ రిలేటెడ్ టు పీనా పి పర్సన్ మనం ఉంటే సెకండ్ లెఫ్ట్ లో ఉంది సార్ ఆప్షన్ ఏ పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఫైండ్ ద ఆర్ట్ పేర్ అవుట్ అని ఇచ్చారు టి ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ టి ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ అంటే కార్నర్ అనుకోవచ్చు ఏ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ ఫస్ట్ టీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ అంటే మధ్యలో వన్ గ్యాప్ ఉంది సార్ ఏ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ ఇమీడియట్ ఉన్నారు ఎం ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఏ మధ్యలో వన్ గ్యాప్ ఉంది పి ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎం ఇక్కడ మధ్యలో వన్ గ్యాప్ ఉంది ఓ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు టు ఈ వన్ గ్యాప్ ఉంది సో ఓ ఏ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ అంటే పక్క పక్కన ఉన్నారు కాబట్టి అదే డిఫరెంట్గా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఆప్షన్ బి పెడితే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ హూ ఎమ్ ఆంగ్ ద ఫాలోయింగ్ సిట్స్ బిట్వీన్ ఆర్ అండ్ పి వెన్ కౌంట్ ఫ్రమ్ ద రైట్ ఆఫ్ పి పికి రైట్స్ అని కౌంట్ చేస్తే పికి ఆర్ కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారని అడిగారు ఎవరున్నారని అడిగారు ఎవరున్నారు సార్ ఓ అండ్ ఏ సో ఓ ఉంది ఏ ఉంది ఆన్సర్ ఏం పెట్టచ్చు బోత్ ఏ అండ్ బి ఆప్షన్ డి పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ టూ ఇన్ ద కార్ పార్కింగ్ ఆఫ్ ద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ దర్ ఆర్ ఎయిట్ డిఫరెంట్ కార్స్ ఇలా ఎయిట్ డిఫరెంట్ కార్స్ ఇచ్చారు ఇన్ ఎ క్యూ ఫేసింగ్ సౌత్ డైరెక్షన్ అందరూ కూడా సౌత్ వైపు చూస్తున్నారు ఐ టెన్ ఈస్ మార్క్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ జెన్ జెన్ ఇక్కడ తీసుకుంటే జెన్ సౌత్ అనుకుంటే ఐ టెన్ ఈస్ పాక్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ జెన్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ ఐ టెన్ తీసుకున్నాను సార్ తర్వాత నన్ ఆఫ్ దెమ్ సిట్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ అని ఇచ్చారు ఎవరు కూడా ఎక్స్
సో ఫస్ట్ కేసులో ఇక్కడ ఇన్నోవా తీసుకుంటా రెండో కేసు పైన తీసుకున్నా సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ జెన్ అయితే ఇక్కడ ఇన్నోవా తీసుకున్నా ఇక్కడ ఐ టెన్ అనుకుందాం ఇలా తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఆల్టో ఈస్ పార్క్ అట్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ అంటే ఉన్నది ఎంతమంది ఎయిట్ మెంబర్స్ ఇక్కడ మనకి సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంది కాబట్టి ఎటువైపు ఉందో క్లారిటీ లేదు సో పక్కన రాసి పెట్టుకున్నా ఆల్టో షుడ్ బి అట్ ఎక్స్ట్రీమెంట్ ఇన్నోవా ఈస్ పార్క్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద మిడ్ ఆఫ్ ఇగ్నీస్ అండ్ స్విఫ్ట్ సో ఇన్నోవా అనేది ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్లో రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా నేను ఇన్నోవా ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇన్నోవా ఇక్కడ తీసుకుంటే సపోజ్ ఇగ్నీస్ ఇక్కడ పెట్టుకున్నా నెంబర్ ఆఫ్ పేపుల్ పెరిగిపోతారు పెరగడానికి అవకాశం ఉంది సార్ ఎందుకంటే ఎనిమిది మందినే చూపించాలి సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఇన్నోవా ఇస్ పార్క్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద మిడ్ ఆఫ్ ఇగ్నీస్ అండ్ స్విఫ్ట్ ఈ రెండు ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్లో ఇన్నోవా రావాలా సపోజ్ ఇన్నోవా ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇగ్నీస్ పెట్టుకుంటే వన్ పోర్షన్ తర్వాత ఇక్కడ దీని తర్వాత స్విఫ్ట్ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సో ఎయిట్ మెంబర్స్ సరిపోతారు సార్ ఇబ్బంది లేదు ఇక్కడ ఇన్నోవా పెట్టుకుంటే వన్ టూ ఇక్కడ ఒక పర్సన్ని వన్ టూ ఇక్కడ ఒక పర్సన్ని పెట్టుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది రెండు పాసిబిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి చూద్దాం సార్ ఒకసారి ఈ కేసులో ఇక్కడ ఇగ్నీస్ కానీ స్విఫ్ట్ కానీ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇన్నోవా అనే పర్సన్ ఇద్దరికి మధ్యలో రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ స్విఫ్ట్ కానీ ఇగ్నీస్ కానీ తీసుకోవచ్చు ఇది ఒక కేసు ఇన్నోవా ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఈ కేసు ప్రకారం అయితే ఇటువైపు టూ మెంబర్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఇగ్నీస్ స్విఫ్ట్ కానీ టూ పొజిషన్స్ తర్వాత ఇక్కడ ఇగ్నీస్ స్విఫ్ట్ కానీ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సార్ కాకపోతే ఏమవుతుంది పైన ఇగ్నీస్ స్విఫ్ట్ వచ్చేస్తే ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ రాయటానికి ఆల్టో రాయటానికి ప్లేస్ లేదు మనకి ఇక్కడ టూ మెంబర్స్ ఇక్కడ త్రీ మెంబర్స్ అయిపోయారా అప్పుడు ఇక్కడ ఇగ్నీస్ స్విఫ్ట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది సార్ రైట్ ఇలా వచ్చింది తర్వాత ఇంకేం మిగిలింది సార్ ఇంకా తర్వాత శాంత్రో ఈ స్పాక్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఇండికాని ఇచ్చారు ఇండికాకి రైట్ సైడ్లో శాంత్రో రావాలా స్విఫ్ట్ ఈజ్ నాట్ పాక్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఇగ్నీస్ ఇగ్నీస్కి రైట్ సైడ్లో స్విఫ్ట్ రాకూడదు అని అంటే ఇక్కడ ఇగ్నీస్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ స్విఫ్ట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఇగ్నీస్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో స్విఫ్ట్ ఉన్నట్టు రైట్ ఈ కేసులో కూడా ఇగ్నీస్కి రైట్ సైడ్లో స్విఫ్ట్ ఈజ్ నార్ పాక్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఇగ్నీస్ అంటే ఇక్కడ స్విఫ్ట్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇగ్నీస్ పెట్టుకోవచ్చు సార్ అప్పుడు ఇగ్నీస్ అండ్ ఐ టెన్ ఆర్ నాట్ పాక్ బిసైడ్ ఈచ్ అదర్ సో ఐ టెన్ ఇగ్నీస్ పక్క పక్కన రాకూడదు అంటే ఇక్కడ రెండు పక్క పక్కన వచ్చేసినాయి సార్ కాబట్టి ఈ కేసు తీసుకోలేము అలాంటప్పుడు ఈ కేసు తీసుకుంటే ఈ కేసు ఎండింగ్లో స్విఫ్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఎండింగ్లో ఆల్టో తీసుకుంటా ఇక్కడ ఆల్టో ఉంది ఐ టెన్ను ఇగ్నీసు జెన్ను ఇన్నోవా స్విఫ్ట్ మనకి ఇంకో మిగిలిపోయింది ఏముంది ఇండికాకి రైట్ సైడ్లో శాంట్రో రావాలని ఉంది సార్ అప్పుడు శాంట్రో ఇక్కడ తీసుకుంటా శాంట్రో సౌత్ వైపు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఈ శాంట్రో రైట్ సైడ్లో ఇండికా రావాలి సో ఇండికాకి రైట్ సైడ్లో కాబట్టి ఐ టేక్ ఇండికా హియర్ ఇండికాకి రైట్ సైడ్లో శాంట్రో వస్తుంది సార్ all the conditions got satisfied right so order la ravali alto i10 santro ignis gen innova indica swift idi order ravals clear entha man chesa sa question okay chudu ok sir questions which car is parked to the right of ignis immediate right of ignis even sir santro option e pettukovali నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ పార్క్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ హ్యాండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ హ్యాండ్కి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో ఉన్నది ఎవరైనా అడిగారు సార్ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ హ్యాండ్కి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ వీళ్ళందరూ కింద చూస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ హ్యాండ్ అండ్ ఇటువైపు ఉంటుంది ఓకేనా వీళ్ళకి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో ఎవరు ఉన్నారు ఐ టెన్ ఉంది ఐ టెన్ అనేది ఆన్సర్ పెట్టుకోవాలా ఓకే నెక్స్ట్ హౌ మెనీ కార్స్ ఆర్ పార్క్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ జెన్ జెన్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎన్ని కార్స్ ఉన్నాయి సార్ త్రీ కార్స్ దట్ ఈస్ దర్ ఇన్ ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ ఐ టెన్ సిట్స్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి థర్డ్ పొజిషన్లో ఐ టెన్ ఉందంటున్నాడు కానీ ఎక్కడ ఉంది సెకండ్ పొజిషన్ ఇటు నుంచి లెఫ్ట్ చూసుకుంటే తక్కువ ఉంది స్విఫ్ట్ ఈజ్ నాట్ పాకెట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాండ్ కానీ స్విఫ్ట్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాండ్లో ఉంది ఇగ్నీస్ ఈజ్ పా
ఇగ్నిస్ పక్కనే సాండ్రో ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కాంబినేషన్ ఈజ్ ఆర్డ్ అని ఇచ్చారు ఏది ఆర్డ్గా ఉందని అడిగారు సార్ ఫస్ట్ వన్ జెన్ అండ్ ఇండికా సో జెన్ ఇక్కడ ఉంది ఇండికా ఇక్కడ ఉంది సార్ ఇలా ఉంది ఆల్టో ఐటెన్ ఈ రెండు పక్క పక్కనే ఉన్నాయి శాంట్రో ఐగ్నిస్ పక్క పక్కనే ఉన్నాయి ఇండికా స్విఫ్ట్ పక్క పక్కనే ఉన్నాయి సో ఆన్సర్ పెట్టుకోవచ్చు జెన్ అండ్ ఇండికా దే హ్యావింగ్ వన్ పర్సన్ గ్యాప్ దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ త్రీ టు థర్టీ ఫైవ్ దెర్ ఆర్ సెవెన్ బాక్సెస్ ఏబిసిడిఎఫ్జి ఈచ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ వెయిట్ ఇచ్చింది ఏంటంటే బుక్ డి ఈజ్ హెవియర్ దెన్ జి విచ్ ఈజ్ హెవియర్ దెన్ ఎఫ్ బట్ డి ఈజ్ నాట్ ద హెవియస్ట్ బుక్ అంటే పైన ఇంకెవరో ఉన్నట్టు తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఈజ్ హెవియర్ దెన్ ఏ ఈజ్ హెవియర్ దెన్ ఏ ఇలా రావాలి ద వెయిట్ ఆఫ్ బుక్ బి ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎఫ్ అండ్ జి ఎఫ్ అండ్ జి కంటే బి ఎక్కువ అంటే ఎదర్ బి విల్ కమ్స్ అట్ దిస్ పోర్షన్ ఆర్ దిస్ పోర్షన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ బుక్ బి ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎఫ్ అండ్ జి తర్వాత ద వెయిట్ ఆఫ్ బుక్ ఎఫ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఓన్లీ త్రీ బుక్స్ ద వెయిట్ ఆఫ్ బుక్ ఎఫ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఓన్లీ త్రీ బుక్స్ అంటే ఖచ్చితంగా ఎఫ్ తర్వాత త్రీ బుక్స్ రావాలి సార్ సో అందులో ఈ అండ్ ఏ ఖచ్చితంగా ఉంటారు తర్వాత బుక్ సి ఈజ్ నేదర్ హెవియర్ నార్ బుక్ సి ఈజ్ నేదర్ హెవియర్ దెన్ ఏ నార్ ఈ ఈ తర్వాత ఏ రావాలి సి అనేది ఈ అండ్ ఏ కంటే పెద్దది కాదని ఇచ్చారు సో సి ఇక్కడ రాసుకుంటే సరిపోవచ్చు దిస్ ఈజ్ ద అరేంజ్మెంట్ దా గివెన్ రైట్ ఫస్ట్ వన్ విచ్ బుక్ ఈజ్ ద హెవియస్ట్ ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ వన్ హౌ మెనీ బుక్స్ ఆర్ హెవియర్ దాన్ డి only one book that is there in option d next one which of the following books is a second lightest book option a that is there in a next question number 36 only a few mobile or laptop no laptop is wired some wire are electric ila ichunar ఫస్ట్ వన్ ఆల్ మొబైల్ బీయింగ్ ల్యాప్టాప్ ఈజ్ అ పాసిబిలిటీ మొబైల్ అంతా కూడా ల్యాప్టాప్లోకి వెళ్ళిపోవటానికి అవకాశం ఉందా అంటున్నారు సార్ వెళ్ళిపోవచ్చా వెళ్ళకూడదు కదా రెస్ట్రిక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఛాన్స్ లేదు రెండోది సమ్ ఎలక్ట్రిక్ కెన్ నెవర్ బి ల్యాప్టాప్ ఎలక్ట్రిక్లో కొంత పాటు ఎప్పటికీ ల్యాప్టాప్లోకి వెళ్ళలేదు ఏటా కొంత పాటు సార్ డబ్ల్యూతో ఉన్న ఇంటర్సెక్షన్ పాటు ఎప్పటికీ వెళ్ళలేదు కాబట్టి వాడు చెప్పింది కరెక్టే కాబట్టి ఓన్లీ టూ ఫాలోస్ పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ only a few volume is display next one no screen is tablet some display is screen no screen is tablet ila ichar sir first one all display can never be tablet display anta kuda eppadiki tablet loku vellaledu ee display anta nenu eppadithe tablet loku teeskeldam anukuntano ee restriction part kuda vastadi kanadu raakodu kada yes raakodu annapudu yes lena ee part kuda raadu so that's why all display can never be tablet eppadiki velledu kaabadi vaadu cheptundi correct e kaabatti yes pettukovala rendodi all tablet can be display tablet anta kuda display loku raavachcha happy ga raavachchu enduloku raakodudu s loku raakodudu t anedi s loku raakodudu kaani s loku raakodudu ante ikkada varaku raakodu sir migitha part kaaliye happy ga t enduloku vachayachu kaabatti both 1 and 2 follows option c pettukunte that is the correct answer next one all rose or lily only a few lily or lotus next one no lotus is daisy ila ichar sir first one some daisy can be rose daisy lo konta part rose lo ki vellachu ani adigadu sir first of all daisy ki rose ka asal emaina sambandham unda లేదు జీరో పర్సెంట్ రిలేషన్ కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో హ్యాపీగా వచ్చేయచ్చు డేసీలో మొత్తం పాట అంతా కూడా రోజులోకి రావచ్చు కొంత రావచ్చు ఎంతైనా రావచ్చు రెండోది ఏమి ఇచ్చారు సమ్ లిలీ ఈజ్ నాట్ డేసీ లిలీలో కొంత పాటు డేసీ కాదని ఇచ్చారు సార్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ లోటస్ అంతా కూడా డేసీలోకి వెళ్ళకూడదు ఎప్పుడైతే లోటస్ అంతా వెళ్ళట్లేదు ఇది కూడా వెళ్ళదు ఇది సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లిల్లీ కాబట్టి ఎస్ వీ కెన్ సే దట్ దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో బోత్ వన్ అండ్ టూ ఫాలోస్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ నైన్ R equals to W greater than R equals to X equals to B equals to A less than R equals to Y less than Z. Here is the statement. First one, Z greater than X is the same. 
x నుంచి z కు వచ్చేసరికి i can write this as x less than z that can be written as z greater than x రెండోది r greater than or equals to a అవుతుంది అని అడిగారు r నుంచి a కు వచ్చేసరికి అన్నిట్లో ఈక్వల్ టు ఉంది ఒకదగ్గర గ్రేటర్ దన్ ఈక్వల్స్ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా మనం గ్రేటర్ దన్ ఈక్వల్స్ టు ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు సో బోత్ వన్ అండ్ టూ ఫాలోస్ ఆప్షన్ ఈ ఈస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జే లెస్ దెన్ ఆర్ ఎల్ గ్రేటర్ దెన్ కే ఈక్వల్స్ టు ఎస్ ఇలా ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ వన్ ఎల్ అండ్ జే గురించి అడిగారు సార్ దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవకాశం లేదు నెక్స్ట్ కే గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ అవుతుందని అడిగారు కే నుంచి ఆర్కి మధ్యలో కూడా ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి అవకాశం లేదు సో ఆన్సర్ పెట్టుకోవాలా నన్ని స్టూ అని పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే